నమస్కారం సఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సఖలు నేటి ఆధునిక మహిళలపై తెలియకుండా అనేక బాధ్యతలు వచ్చి పడుతున్నాయి అందుకే గతంతో పోలిస్తే నేటి మహిళలు చాలా అలసిపోతున్నారు అటు ఇంట్లోనూ ఇటు ఉద్యోగంలోనూ ఎంతో ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు ఈ క్రమంలో చాలా చిన్న వయసులోనే పెద్ద వయసు మహిళల్లా కనబడుతున్నారు వారిలో తొందరగానే వృద్ధాభిజాయులు వచ్చేస్తున్నాయి కుటుంబం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడే మహిళలు తమ ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ పెట్టరు ఇందుకు మహిళలు చెప్పే ప్రధాన కారణం అంత సమయం ఎక్కడుంటుందని నిజానికి సమయం ఎవరికీ ఉండదు సమయాన్ని మిగిల్చుకోవాలి మహిళలు మరింత సామర్థ్యంగా సంతోషంగా ఉత్సాహంగా పనిచేయాలంటే ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు సరే ముందైతే మీకోసం ఒక చక్కని కార్యక్రమం వచ్చేస్తుంది చూసేయండి నమస్తే కోమలమైన శరీరాన్ని దృఢమైన మనసును ఇచ్చే యోగామృతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకలు ఈనటి మన యోగామృతం కార్యక్రమం ఎస్ఆర్ నగర్ లో ఉన్న కైబల్య యోగా కేంద్రానికి వచ్చేసింది మనతో పాటు యోగా ఎక్స్పర్ట్ కిరణ్ మై గారు ఉన్నారు మరి యోగాకు సంబంధించి ఏం తెలియజేయబోతున్నారో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే కిరణ్ మై గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా అండి మరి ఈ రోజు మా సకలకు యోగాకు సంబంధించి ఏం తెలియజేస్తున్నారు ఇవాళ హలాసనము ధృత హలాసనం దాన్ని పశ్చిమోత్తనాసన హలాసన స్వింగ్ కూడా అంటారు ఆ రెండు నేర్చుకున్నాం అండి సో ఈ ఆసనాల వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటండి హలాసనము అంటే ఫ్లవ్ పోజ్ అండి నాగలి లాగా ఉంటుంది ఫైనల్ పోస్టర్ సో ఇది వరకు ఇది కూడా ఇన్వర్టెడ్ పోస్టర్ మనం సర్వాంగాసనం అది ఎలా చేస్తామో ఇది కూడా అలాగే సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది స్పైన్ బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతుంది పూర్తిగా రోల్ అయిపోతుంది అనమాట మరి వట్టి బ్రేస్ అంతా కూడా మంచి స్ట్రెచింగ్ వస్తుంది వల్ల అందుకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏర్పడుతుంది స్పైనల్ మజిల్స్ అన్ని కూడా చక్కగా టోన్ అవుతూ ఉంటాయి స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి అండ్ అబ్డామినల్ రీజియన్ అంతా కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్ యాంటీరియర్ పార్ట్ అంతా కంప్రెస్ అవుతుంది సో అందువలన అబ్డామినల్ డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ అన్నిటికీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండి గ్యాస్ట్రైటిస్ కానీ ఇండైజెషన్ కానీ కాన్స్టిపేషన్ కానీ పైల్స్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ డయాఫ్రమ్ అంతా కూడా కంప్రెస్ అవ్వడం వలన పొట్టంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా ఇక్కడ కూడా చిన్న లాక్ అయిపోతుంది సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా బాగా టోన్ అవటం వలన మనకి మెటబాలిజం బాగుంటుంది ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ హెడ్ రీజియన్ కి కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది అందువల్ల మానసిక ప్రశాంతత నర్వస్ సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ కి అండ్ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి తగ్గడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ బాగా టోన్ అవుతూ మెన్స్ట్రల్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉంటే అన్ని కూడా రిలీవ్ అవుతాయి ఓకే అండి సో ఆసనం చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని మీరు చెప్పారు అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు చేయాలంటారు ఈ ఆసనం ఎలాంటి వాళ్ళు చేయకూడదు దాని గురించి సో చేయకూడదు అంటే హైపర్ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజం థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎక్కువగా స్టిమ్యులేట్ అవుతుంటే అటువంటి వాళ్ళు బ్యాక్ కండిషన్స్ ముఖ్యంగా స్లిప్ డిస్ సయాటిక సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ చేయకూడదు మరి ఆసనం ఏ సమయంలో చేస్తే మంచి ఉపయోగాలు ఉంటాయంటారు అండ్ ఎంత సమయం చేయాలి ఇది మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ మంచిదండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత అయితే టూ అవర్స్ గ్యాప్ తీసుకోవాలి లంచ్ తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ చాలా స్టమక్ అయితే చాలా లిబరల్ గా ఉండాలి ఇందులో అండ్ ఎంతసేపు అంటే సమయాన్ని వాళ్ళ సాధన బట్టి ఉంటుంది బిగినర్స్ అయితే ఎక్కువ సేపు ఉంచలేరు అండ్ ఫైనల్ పోస్టర్ కి కాళ్ళు నేలకు ఆనాలి అని ప్రయత్నించిన అవసరం లేదండి ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు చేస్తూ ఉంటే తర్వాత కాళ్ళు నేలకు ఆనతాయి వాళ్ళు ఎంతసేపు అంటే వాళ్ళు వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ వరకు హోల్డ్ చేయొచ్చు పోస్టర్ ని సో ఆసనం గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు సో ఎలా చేయాలో చూపిస్తారా చేద్దాం ఇప్పుడు మనము హలాసనం చేద్దాం నెమ్మదిగా కాళ్ళు రెండు దగ్గరగా తెచ్చుకోండి శరీరానికి రెండు చేతులు శరీరానికి పక్కగా నిదానంగా రెండు కాళ్ళని నైంటీ డిగ్రీస్ కి తీసుకోండి శ్వాస వదులుతూ నెమ్మదిగా హిప్స్ ని రేస్ చేస్తూ కాళ్ళు వెనకాలకు తీసుకోండి ప్యారలల్ గా రెండు చేతులతోటి నడుముని వీపుని సపోర్ట్ చేయండి అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రంక్ అంత వాటిగా వచ్చిన తర్వాత రెండు కాళ్ళని పాదాలని నేలకు టచ్ చేస్తూ ఫర్మ్గా ఉంచండి 
బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగిన తర్వాత రెండు చేతులు నేల మీద పెట్టేసేయండి కిందకి అరు చేతులు నేల మీద ఉంచండి సాధారణ శ్వాసతో ఉండండి ఈ పొజిషన్లో శ్వాస కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది నెమ్మదిగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండండి ఒకవేళ మీరు చేతులు కింద పెట్టనట్లయితే బ్యాలెన్స్ కుదరకపోతే రెండు చేతులతోటి నడుమును పట్టుకునే ఉండండి ఇలా ఒక నిమిషం నుంచి ఐదు నిమిషాల వరకు ఉండొచ్చు నిదానంగా రెండు చేతుల్ని మళ్ళీ నడుముకి సపోర్ట్ చేస్తూ నిదానంగా రెండు కాళ్ళు ప్యారల్గా తీసుకుని వర్టికల్ పొజిషన్కి తీసుకురండి నడుముని నిదానంగా చేతుల సహాయంతో కిందకి దించి కాళ్ళు రెండు నెమ్మదిగా నేలపైకి శవాసనంలో విశ్రాంతి తీసుకోండి కాళ్ళ మధ్యన గ్యాప్ తీసుకుని చేతులు రెండు ఒక అడుగు దూరంలో అర చేతులు ఆకాశం వైపుకి రక్త ప్రసరణ తల నుంచి శరీర కింది భాగానికి జరుగుతూ ఉంటుంది మీ యొక్క శ్వాస హార్ట్ బీట్ రెండు సామాన్యమైన స్థితిలోకి వచ్చేంత వరకు విశ్రాంతి తీసుకోండి చెప్పారు పొట్ట భాగం ఎక్కువగా టమ్మీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు సో రెగ్యులర్ గా చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటే సరే అండి సో నెక్స్ట్ ఈ ఆసన చూపిస్తున్నారు ఈ హలాసన ప్రాక్టీస్ కోసం ఫైనల్ పోస్టర్ వెళ్ళడము ఈ బిగినెస్ కి చాలా కష్టం అవును ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఉండాలి అండ్ ఒబేస్ట్ బాగా ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతవరకు చేయలేరు అవును సో వాళ్ళకి ఈజీ వే లో చేయడానికి పశ్చిమోతానాసన హలాసన స్వింగ్ అని అంటారు దాన్ని ధృత హలాసన కూడా అంటారు ధృత హలాసన అది చేద్దామండి సరే మరి ధృత హలాసనం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇది హలాసనం ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఉందా మనం చెప్పుకున్నామో అవన్నీ దీనికి వస్తాయండి ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే పశ్చిమోతానాసనం కూడా చేస్తాం మనం పశ్చిమోతానాసనం నుంచి హలాసనం సో పశ్చిమోతానాసన బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట దీనికి సో ఒబేసిటీ వాళ్ళకైతే ఎక్సలెంట్ ఆసనం ఇది అండ్ అలా అది కాకుండా కూడా మనకి టానిక్ ఎనర్జీ కూడా చక్కగా మూవ్ అవుతూ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది అన్ని ఆర్గాన్స్ కి కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరగడం వల్ల అన్ని కూడా యాక్టివ్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డయాబెటీస్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకైతే ప్యాంక్రియాస్ లో మంచి ఇన్సులిన్ కూడా బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ అండ్ డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ అన్ని తగ్గుతూ మెన్స్ట్రల్ డిజార్డర్స్ కి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఇదంతా కూడా స్పైన్ అంతా చక్కగా మసాజ్ అవుతుంటుంది సెల్ఫ్ మసాజ్ సో నర్వ్స్ అన్ని కూడా చక్కగా టోన్ అవుతూ ఇంపల్సెస్ బాగా జరుగుతూ అన్ని ఆర్గాన్స్ కి నర్వ్ ఇంపల్సెస్ బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ రెండు బెనిఫిట్స్ వస్తాయి దీంతో సో ఈ ధృత హలాసనం ఎవరు చేయకూడదు అంటారు ఎవరు చేయాలి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్యాక్ కండిషన్స్ వీళ్ళు ఎవరు కూడా చేయకూడదు అండి హెర్నియా ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళు సో హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా చేయొచ్చు అంతే ఈ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్ పోస్టర్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ హెల్దీ పర్సన్స్ కి చాలా మంచిదండి ఓకే సో ఆసనం చూపిస్తారా చేద్దాం ఇప్పుడు మనం హలాసనం చూసాము ధృత హలాసనం చేద్దాం దీన్ని పశ్చిమోతానాసన హలాసన స్వింగ్ అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు ఇది కూడా వెళ్ళ కిల్ల పడుకుని చేసేదేనండి కాలు దగ్గరగా తీసుకుని రెండు చేతులు తల మీదుగా పైకి తీసుకోండి మొదట పశ్చిమోతానాసనం తర్వాత హలాసనం చేద్దాం శ్వాస తీసుకుంటూ శరీరాన్ని పూర్తిగా పైకి లేపి మీ పాదాలని పట్టుకోండి నుదురు మోకాలకు టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇదే మళ్ళీ శ్వాస వదులుతూ రెండు కాళ్ళతో పాటుగా వెనక్కి వెళ్ళండి రెండు చేతులతో పాటుగా శరీరాన్ని హలాసనానికి ఇన్హేల్ పశ్చిమోతానాసన శ్వాస తీసుకుంటూ పశ్చిమోతానాసనకి రెండు ముందుకి ఎక్సేల్ హలాసన గో బ్యాక్ హీల్స్ టచ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి పశ్చిమోతానాసన ఎక్సేల్ హలాసన ఇన్హేల్ పశ్చిమోతానాసన ఎక్సేల్ హలాసన ఇన్హేల్ పశ్చిమోతానాసన ఎక్సేల్ హలాసన స్లోలీ కమ్ బ్యాక్ నిదానంగా కాళ్ళని పైకి తీసుకుని కిందకి దించేసేయండి శవాసనంలో విశ్రాంతి తీసుకోండి సా మీ శ్వాస మీ యొక్క గుండె వేగము రెండు సాధారణ స్థితికి వచ్చేంత వరకు కూడా విశ్రాంతి చూసారు కదా ధృత హలాసన ఎలా అనిపించింది మేఘన సో ముందు ఆసనం లాగానే ఉంది కాకపోతే బోత్ సైడ్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే బిగినర్స్ కొంచెం తక్కువ టైం చేయాలి సో కొంచెం టచ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే కొంచెం ఫైవ్ రౌండ్స్ అట్లా చేస్తూ తర్వాత నెమ్మదిగా టెన్ రౌండ్స్ వరకు పెంచుకోవచ్చు మధ్య మధ్యలో ఇంకా బాగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే మధ్యలో హోల్డింగ్స్ కూడా చేయొచ్చు పశ్చిమోత్తన ఆసనకు వచ్చి హోల్డింగ్ హలాసన వచ్చి హోల్డింగ్ ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఆసనం వల్ల అయితే చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎంత మంచి ఆసనం మా సకలకు పరిచయం చేశారు ధన్యవాదాలండి
ఆధునిక మహిళలకు ఒత్తిడి పెరిగిపోవటం శారీరక మానసిక ఆరోగ్యంపై చాలా ప్రభావం పడుతుంది కొంతమంది బరువు పెరిగిపోతూ ఉంటారు మరికొందరు ప్రతి చిన్న విషయానికి చికాకు పడుతూ ఉంటారు తగినంత విశ్రాంతి లేకపోవటం వల్ల మంచి నిద్ర కరువవుతుంది నిద్ర లేకపోవటం కూడా అనేక సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది ఆరోగ్య విషయంలోని తగినంత నిద్ర సమయానికి తీసుకునే ఆహారం కీలకమైన అంశాలు ఎంతసేపు నిద్రపోవాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన అవసరం కొంచెం మనసు పెడితే చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సూత్రాల ద్వారా మహిళలు మరింత ఉత్సాహంగా తమ జీవితాన్ని గడపవచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు అవేంటో తర్వాత తెలుసుకుందాం ముందైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసేయండి నమస్కారం నగా నట్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు నగా నట్ర కార్యక్రమం ఎక్కడికి వచ్చేసిందో తెలుసా ఎస్ఆర్ నగర్లో ఉన్న జ్యువెలరీ డిజైనర్ సత్యగర్ దగ్గరికి మరి మన సకలకు ఆవిడ డిజైన్ చేసిన జ్యువెలరీ ఏ డిజైన్స్ మన సకలకు పరిచయం చేస్తున్నారు సత్యగర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం సత్యగారు నమస్తే శాండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఓకే మరి ఈరోజు మా సకలకు ఏ డిజైన్స్ పరిచయం చేయబోతుంది బ్యాంగిల్స్ లైట్ వెయిట్ లో బ్యాంగిల్స్ చూపిస్తాను ఓకే లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్ సో అందరికి ఆడవాళ్ళకి చాలా ఇష్టపడతారు చాలా నచ్చుతుంది సో లైట్ వెయిట్ బ్యాంగిల్స్ కాబట్టి ఏది గోల్డ్ ఆర్ ఎల్స్ రోల్డ్ గోల్డ్ గోల్డ్ ఏనండి కాకపోతే లైట్ వెయిట్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి మినిమం నార్మల్ కంప్లీట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ ట్వంటీ టూ క్యారెట్ గోల్డ్ వెళ్ళామంటే మినిమం టెన్ గ్రామ్స్ లేనిదే మనకు ఒక బ్యాంగిల్ రాదు లైట్ వెయిట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎట్లంటే పైన మొత్తం గోల్డ్ వస్తుంది లోపల ఆ హాలోలో ఏదైతే ఫిల్లింగ్ ఉంటుందో అది మనము కాపర్ ఫిల్ చేస్తాం సో టూ మెటల్స్ తో చేస్తున్నారు ఓకే సో మరి ఫస్ట్ డిజైన్ చూపిస్తారా అండి ఇది చూస్తే మనము డబల్ లైన్ దీంట్లో ఫ్లాట్ ఇచ్చాను మీరు చూస్తే దీంట్లో మనం రౌండ్ కూడా తీసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ది కస్టమర్ చాయిస్ ని బట్టి మనం ఇది ఏదైతే ఉందో అది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ డబల్ లైన్ మళ్ళీ మధ్యలో చూస్తే మీకు స్టోన్స్ ఇచ్చాను మధ్యలో ఒక రెడ్ స్టోన్ ఇచ్చి చుట్టూత సీజెడ్ వైట్ స్టోన్స్ ఇచ్చాను ఇచ్చి టూ లీవ్స్ ఇచ్చాను నేను అటు ఇటు దానికి ఓకే సో కంప్లీట్ మనము ఒకవేళ ఆడవాళ్ళు ఇది ప్రిఫర్ చేయాలంటే దేనిపైన ప్రిఫర్ ఎక్కువగా చేస్తారు బ్యాంగిల్స్ దేనికైనా ఒకటి సింగిల్ ఇది బ్రాడ్ బ్యాంగిల్ కాబట్టి సింగిల్ అయితే ఆడపిల్లలు చిన్నపిల్లల వాళ్ళు జస్ట్ ఒక డ్రెస్ మీద కట్లా వేసుకోవచ్చు సింగిల్ బ్యాంగిల్ వేయచ్చు లేదు మ్యారేజ్ అకేషన్ ఉందంటే అటు ఇటు వేసుకుని మధ్యలో ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ వేయచ్చు మట్టి బ్యాంగిల్స్ వేయచ్చు అలా డిఫరెంట్ గా ఎలా కావాలంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనము చాలా కరెక్ట్ అండి అండ్ మోర్ అమ్మాయిలకి బ్యాంగిల్స్ బాగా ఇష్టం కాబట్టి మట్టి గజుల మధ్యలో అండ్ టీనేజ్ గర్ల్స్ అయితే నార్మల్ సింపుల్ గా వేసుకొని వెళ్ళి అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్ చాయిస్ బట్టి దాన్ని బట్టి మనం ఈ స్టోన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కావాలంటే మొత్తం కెంపుల్ చేసుకుని మధ్యలో పచ్చ పెట్టచ్చు ఆరల్స్ మనం బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్స్ ఎనీథింగ్ మనం పర్ల్స్ పగడాలు ఎనీథింగ్ అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్ చాయిస్ ని బట్టి ఆర్డర్ తీసుకుని అది కూడా మనం ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉందనమాట సో మరి ఈ బ్యాంగిల్స్ కి మనం ఒక్కొక్క బ్యాంగిల్ కి ఎంత గ్రామ్ ఇది పేర్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పడుతుంది ఓకే పేర్ లో ఫైవ్ గ్రామ్స్ చేసారు అనమాట సో ఎక్స్క్లూడింగ్ మనకు ఈ కాపర్ ఏదైతే యూస్ చేసారో అది అది ఓకే సో ఫైవ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ ఇంత లైక్ హెవీగా కనిపిస్తుంది సో చాలా మంది ప్రిఫర్ చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్పెషల్లీ మ్యారేజెస్ కానీ అకేషన్స్ కానీ చాలా బాగుంటుంది వెరీ నైస్ ఈ డిజైన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి నేను ఇంకొక డిజైన్ చూపిస్తా అండి సేమ్ దాంట్లో నేను మీకు చెప్పినట్టు మళ్ళీ ఇది ఓన్లీ సింగిల్ దాంట్లో నేను ఫైవ్ స్టోన్స్ ఇచ్చాను దీంట్లో సింగిల్ ఓన్లీ రూబీస్ ఇచ్చాను అలానే ఎంబ్రాయిడర్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు సేమ్ అదే డిజైన్ లో సో సేమ్ ఉంది అక్కడ మనకు ఫ్లవర్ వచ్చింది ఇక్కడ ఉంది ఒక స్టోన్ ఇచ్చారనమాట చాలా బాగుంది ఇది కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉంది సో మనకు ఈ బ్యాంగిల్ లో ఎన్ని గ్రామ్స్ గోల్డ్ ఇది కూడా అంతే ఫైవ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ పడుతుంది కాకపోతే స్టోన్స్ ప్రైస్ ఎక్స్ట్రా అట్లా ఉంటాయి ఓకే సో మనం ఒకటే స్టోన్ యూస్ చేసాం కదా కొంచెం స్టోన్ ప్రైస్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట వా వెరీ నైస్ సో మరి నెక్స్ట్ డిజైన్ చూపిస్తారా అండి యా యాస్ అండి ఇది ఇంకొక డిజైన్ మీకు ఇది చూస్తే జస్ట్ ఓవెల్ షేప్స్ లో గ్రీన్ ఎంబ్రాయిడర్స్ అండ్ రూబీస్ విత్ సీజెడ్స్ తీసుకున్నాను సీజెడ్స్ ఏమో చిన్నవి టూ సీజెడ్స్ తీసుకున్నాను ఒక రూబీ ఇచ్చాను రూబీ ఇచ్చి దానికి మళ్ళీ ఒక టూ సీజెడ్స్ ఇచ్చా మళ్ళీ ఒక ఎంబ్రాయిడర్ అంటే మల్టీ కలర్ ఇచ్చాను అనమాట ఇది ఓకే లుకింగ్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఉంది అండ్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కామల్ కలర్ కాంబినేషన్ మధ్యలో వైట్ కలర్ స్టోన్స్ చాలా క్యూట్ గా ఉంది అండ్ ఇంకొకటి మీరు చూస్తే దీని లోపల
సో అందుకని బెండ్ కాకుండా లోపల నుంచి ఒక బ్యాంగిల్ కూడా ఇచ్చాము సో మనకి ఈ బ్యాంగిల్స్ ఎన్ని గ్రామ్స్ గోల్డ్ యూస్ చేస్తారు ఇది సెవెన్ గ్రామ్స్ పడుతుంది సెవెన్ టు ఎయిట్ గ్రామ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ అని బట్టి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది మొత్తం గోల్డ్ యూస్ చేస్తాం మనం ఏదైతే స్టోన్ దానికి మొత్తం గోల్డ్ ఓకే స్టోన్ సర్కిల్ ని మొత్తం గోల్డ్ తో యూస్ చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట వెరీ నైస్ అండి డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది మరి నెక్స్ట్ డిజైన్ చూపిస్తారా యాస్ అండి ఇది ఇంకొక డిజైన్ ఇందాక ఏంటంటే డబల్ లైన్ చూపించాను ఇది ట్రిపుల్ లైన్ అనమాట చూస్తే మీకు త్రీ బ్యాంగిల్స్ అది ఫ్లాట్ ఉంది ఇదేమో మనం రౌండ్ ఇచ్చాం ఇచ్చి కెంపు పచ్చ రెండు ఇచ్చాను ఇచ్చి మళ్ళీ చిన్నగా దానికి మరీ ప్లెయిన్ ఉండకుండా ఏం చేశానంటే ఇది ట్విస్టింగ్ గోల్డ్ తోటి జస్ట్ ట్విస్టింగ్ సన్న తీగలు ఒక మూడు ఇచ్చాను అనమాట ఓకే సో దట్ బ్యాంగిల్ అంతా నిండుగా కనపడుతుంది ఒక్క సింగిల్ బ్యాంగిల్ వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది లేకపోతే అటు ఇటు ప్లెయిన్ వేసి ఇది సెంటర్ బ్యాంగిల్ లాగా వేసినా బాగుంటుంది అలా ఎలా చేసినా బాగుంటుంది అనమాట ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు చెప్పినట్టు అన్ని బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఒకటే ఒక దాంట్లో సరిపోతుంది అది అయితే సింగిల్ అయ్యొచ్చు శారీస్ కి అయితే అటు ఇటు ప్లెయిన్ వేసి మిడిల్ లో అయ్యొచ్చు లేదు అటు ఇటు టూ బ్యాంగిల్స్ ఒకటే హ్యాండ్ వేసుకున్నప్పుడు అలా వేసుకుని కూడా చేయొచ్చు ఓకే మరి దీనికి ఎన్ని గ్రామ్స్ గోల్డ్ యూస్ చేస్తారు ఎయిట్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ సో ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దిస్ వన్ మనకు ప్రైస్ కొంచెం అవన్నీ అటు ఇటు ఉంటాయి మేకింగ్ అడిషనల్ అడిషనల్ గా ఉంటుంది వెరీ నైస్ ఇది మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ యూనిక్ గా ఉంది కదండి ఓకే మరి నెక్స్ట్ డిజైన్ చూపిస్తారా యా సార్ అండి ఇది నేను ఇందాక చూపించింది సేమ్ అదే దాంట్లో ఏంటంటే సన్న స్టోన్స్ చూపించాను బట్ కొంతమంది ఇట్లా బ్రాడ్ లోనే మళ్ళీ కొంచెం పెద్ద స్టోన్స్ కావాలి అని అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళకి తగ్గట్టు అది కూడా డిజైన్ చేసాం అనమాట ఓకే నాకు తెలిసి ఈ రింగ్స్ ఏవైతే బార్డర్స్ ఇలా వచ్చిందో అది కూడా కొంచెం వెట్ వెడల్పు వచ్చింది బ్రాడ్నెస్ అయితే కంపల్సరీ వచ్చింది దానికి దీనికి థిక్నెస్ అనేది ఆ బ్రాడ్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది డెఫినెట్ గా చాలా పెరిగింది మీకు ఓకే సో మరి దీనికి ఎన్ని గ్రామ్స్ గోల్డ్ యూస్ ఇది కూడా అంతే మనకి ఫైవ్ గ్రామ్స్ లోనే ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆ షీట్ ఏదైతే ఉంటుందో గోల్డ్ దాని థిక్నెస్ థిన్నెస్ అటు ఇటు చేస్తుంటాము అండ్ సత్య గారు ఇంత మంచి డిజైన్స్ మా సకులకు పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు ప్రతి రోజు ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే ఆహార విషయంలో ఖచ్చితమైన నియమాలు పాటించాలట ఉదయం పూట తీసుకునే టిఫిన్ నుంచి రాత్రి వేళ డిన్నర్ వరకు ఏ వేళకు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం ఆ వేళకు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఎంత తీరిక లేకపోయినా ప్రతిరోజు ఒకే సమయంలో ఆహారం తీసుకోవటానికి ప్రాధాన్యతనివ్వాలి సమయం కుదరటం లేదనో పిల్లలు భర్త కుటుంబం ఉద్యోగం పేరుతో ఆహారం తీసుకునే వేళల్లో మార్పులు చేయకూడదు కొంతమంది మహిళలు అల్పాహారం ఎక్కువగా తీసుకున్నాం కదా మధ్యాహ్నం భోజనం ఎందుకు అనుకుంటారు కానీ ఎప్పుడైనా సరే వేళ్లకు ఏం తినాలో అవి తింటేనే ఆరోగ్యానికి మేలు ఈ కార్యక్రమం చూసేయండి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం వంటల సందడి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు విభిన్నమైన వంటలను పరిచయం చేసే వంటల సందడి ఈ రోజు కూడా ఓ సరికొత్త వంటతో మీ ముందుకు వచ్చింది ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సాధన గారు మరి సాధన గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏ వంటను పరిచయం చేయబోతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సాధన గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సోమాజీగూడ నుంచి వచ్చారు సోమాజీగూడ నుంచి మరి ఈ రోజు మన సకులకి ఏ వంటను పరిచయం చేయబోతున్నారు కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ ఓకే మరి కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్తారా యా రైస్ ఆయిల్ కాకరకాయ కరేపాక్ అల్లం వెల్లి పేస్ట్ జీలకర్ర ఉప్పు కారం అండ్ గార్నిష్ కి పల్లి కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్పారు మరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి పాన్ పాన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే పాన్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఆయిల్ టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయాలి టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ టూ స్పూన్స్ సరిపోతుందా ఫ్రైడ్ రైస్ టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసాము ఆయిల్ కూడా హీట్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి జీలకర్ర జీలకర్ర వేయాలి ఓకే జీలకర్ర అంటే ఒక హాఫ్ స్పూన్ సరిపోతుందా తర్వాత కరేపాకు వేసుకుందాం కరేపాకు ఫ్రై అయింది కదా ఇప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని వెంటనే ఈ కాకరకాయ ముక్కలు వేసేసుకోవాలి ఓకే సాల్ట్ వేసిన తర్వాత కాకరకాయ వేయాలి ఓకే అంటే 
కాకరకాయ ఓన్లీ పీసెస్ తో కట్ చేస్తారా లేకపోతే కాకరకాయ బుండ ఏవైనా ఆ కాకరకాయ పైన తొక్క ఉంటది కదా అది తీసేసి అది కట్ చేసి దాంట్లో ఉన్న సీడ్స్ అన్ని తీసేసి ఓకే పైన పీసెస్ ఆ తీసేసి కట్ చేసి దాని లోపల ఉన్న గింజలు మొత్తం తీసేసి చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేస్తాను ఓకే ఇలా తర్వాత బాగా ఫ్రై చేయాలి ఇలా ఎంత సెట్ చేయాలి ఇది కొద్దిగా మగ్గాలి ఆయిల్ లో ఫ్రై అవ్వాలి సో చేదు అంత వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఒక 2 నిమిట్స్ క్యాప్ పెట్టేద్దాం ఈ పైన రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి సో బాగా ఫ్రై అయిపోయినట్టు ఉంది యా ఒకసారి చూద్దాం ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి కొంచెం ఆయిల్ లో ఫ్రై అవుతే ఆ చేదు అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో అప్పుడు మనము అల్లం వెల్లి పేస్ట్ కారం వేసుకొని రైస్ వేసి కొంచెం రైస్ ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేయచ్చు చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఇది ఈజీ సో ఈ వంట మీరు ఎవరైతే నేర్చుకున్నారు మా మమ్మీ మీ మమ్మీ ఎక్కువగా ఇలాంటి చేస్తుంటది ఓకే కాకరకాయతో వెరైటీస్ చేస్తుంటది ఇప్పుడు కొంచెం కారం వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కారం వేసుకుని ఇప్పుడు ముందుగా మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇద్దాం కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ సరిపోతుందా హాఫ్ స్పూన్ కొద్దిగా క్వాంటిటీని బట్టి మనం వేసుకోవచ్చు ఓకే స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి నెక్స్ట్ కారం కారం హాఫ్ స్పూన్ సో తరువాత రైస్ రైస్ వేసుకోవాలి ఓకే అంటే ఎంత రైస్ కి క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకోవాలి వన్ గ్లాస్ రైస్ వన్ గ్లాస్ అన్నం వేసాం కదా ఇది కొద్దిగా కలిపి అన్నం ఫ్రై చేయాలి బాగా ఫ్రై చేయాలి అది మధ్య కాకరకాయ అంటే చాలా మంది పెద్ద వాళ్ళు తినాలి అంటున్నారు ఎందుకంటే చాలా మంది షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటున్నారు కనుక డెఫినెట్గా తినాలి అంటున్నారు తినాలి ఇప్పుడు మనం కాకరకాయ ఫ్రై చేసాం కదా అది నార్మల్ రైస్ కాకుండా పూర్తిగా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి సైడ్ డిష్ లాగా పప్పు చారుకి వాటికి బాగుంటుంది అలా అయినా చేసుకోవచ్చు అలా తినని వాళ్ళు ఇలా రైస్ వేసి ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనం ఇంతకు ముందు చేసిన ఫ్రైని వేరేగా సైడ్ డిష్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇట్లా రైస్ మిక్స్ చేసి ఇలా కూడా తినొచ్చు ఇలా కూడా తినొచ్చు ఓకే చాలా మంది అలాగనే తింటారు ఈ ఆ జనరేషన్ లో అలా తినేవాళ్ళు ఈ జనరేషన్ లో ఎవరు అంత తినట్లేదు ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఎస్ కంప్లీట్ టూ మినిట్స్ క్యాప్ పెట్టేసి కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది ఎస్ ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసేసుకుంది తీసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ అయిపోయింది గార్నిష్ కోసం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన పల్లి లైట్గా వేసుకుంది ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన పల్లి పల్లి ఓకే అండి మృదుల గారు కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయింది టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేయ విధానం మరొకసారి కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ కావలసిన పదార్థాలు రైస్ ఆయిల్ కారం ఉప్పు కరివేపాకు పల్లీలు చిన్నగా తరిగిన కాకరకాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జీలకర్ర కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి ఆయిల్ వేసి జీలకర్ర కరివేపాకు ఉప్పు కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం వేసి కలిపిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నం వేయాలి తర్వాత రెండు నిమిషాలు కలిపిన తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని వేయించిన పల్లీలు మినపప్పు వేసి గార్నిష్ చేస్తే ఎంతో రుచికరమైన కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేయ విధానం చూసాం కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్తాను చాలా బాగుందండి అసలు ఎక్కడ చేయదనే తెలియట్లేదు చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇంత మంచి వంటను పరిచయం చేసినందుకు ప్రజ్ఞా శారీస్ తిరుషుక్ నగర్ కుక్కట్పల్లి వారి గిఫ్ట్ గా వచ్చారు చూసారు కదా సాధన్ గారు తయారు చేసిన కాకరకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కూడా ఇలాంటి వెరైటీ వంటలు ఏమైనా తెలిస్తే 
మీరు కూడా వంటల సుందరి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటే సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా నెంబర్ కి కాల్ చేసి వంటల సందడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనొచ్చు ఇది వాటి వంటల సందడి రేపటి వంటల సందడిలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ప్రతిరోజు సమయానికి ఆహారం తీసుకుంటే సరిపోదు తీసుకునే ఆహారంలో మాంసకృతులు ఆకుకూరలు పిండి పీచు పదార్థాలు ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా ఉండే మహిళలు ఆహారంలో గుడ్లు తృణధాన్యాలు ఓట్స్ నట్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అలాగే పండ్లకు తగినంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఏ సమయంలో వచ్చే పండ్లు ఆ సమయంలో తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా తీసుకునే ఆహార నియమాలు పాటిస్తే శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు జీవక్రియల వేగం పెరుగుతుంది శరీరం కూడా ఓ పద్ధతికి అలవాటు పడుతుంది మెదడు ఉత్తేజవంతమవుతుంది అలా రోజంతా హుషారుగా ఉంటూ అనుకున్న లక్ష్యాలు సులువుగా సాధించవచ్చు సరే ఈ కార్యక్రమం చూసేయండి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం వస్త్రాకృతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం కోటి ఇసామియా బజార్ లోని సారిక డిజైనింగ్ హట్కి వచ్చేసామండి మనతో ఉన్నారు డిజైనర్ సారిక గారు మరి ఆవిడ చేసిన డిజైన్స్ లోంటి ఈరోజు మనకి ఎలాంటి కలెక్షన్ పరిచయం చేయబోతున్నారు ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సారిక గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఎట్లా ఉన్నావు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను మరి ఈ రోజు మా సకలకి మీ డిజైన్స్ లో ఎలాంటి కలెక్షన్ పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు నేను నీకు లెహంగా ఓణి చూపెడతా వా లెహంగా ఓణీస్ అంటే అందరికి ఫేవరెట్ అండ్ ట్రెండీ కూడా మరి చూపిస్తారా ఎస్ ఇవి అయితే నేను నీకు పీచ్ కలర్ లో ఒకటి లెహంగా చూపెడుతున్నా సీక్వెన్స్ డిజైన్ లో సీక్వెన్స్ బాగా ట్రెండ్ లో ఉండే ఇప్పుడు అవును ఈ యంగ్ గర్ల్స్ కోసం బాగా మంచి అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇది చక్కటి అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ ఉన్న సీక్వెన్స్ ఇవి కలీస్ లో జనరేట్ చేసుకున్నా థర్టీ టూ కలీస్ ఉన్నాయి దీనికి ఓకే ఇవి అయితే సీక్వెన్స్ బెల్ట్ ఉన్నాయి మళ్ళీ సీక్వెన్స్ వేరే సైజ్ లో అన్ని సైజ్ లో వర్క్ చేసింది కలీ లో థర్టీ టూ కలీస్ చేసింది మళ్ళీ సీక్వెన్స్ బార్డర్ పెట్టింది దీనికి ఓకే బేసిక్ గా ఈ లెహంగా మొత్తం ఫస్ట్ లేయర్ మొత్తం నెటెడ్ పీచ్ లేయర్ ఉందనమాట దానికి మనకి పైన నడుం దగ్గర బార్డర్ వచ్చేసి చక్కటి గోల్డ్ కలర్ సీక్వెన్స్ వర్క్ తో డిజైన్ చేశారు అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి మొత్తం లెహంగా మెటీరియల్ మొత్తం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జనరల్ గా మనం ఏదైనా డిజైన్ చూస్తే ఒకే సైజ్ లో చిప్స్ గానీ అలాంటి డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా కానీ ఇక్కడ సీక్వెన్స్ వర్క్ లో మొత్తం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ లో ఉన్న చిప్స్ ని చిప్స్ తో డిజైన్ చేశారనమాట సో మరి బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ వర్క్ ఉంది కదా బ్యాక్ సైజ్ కూడా సేమ్ వర్క్ ఉంది కానీ దీనికి డోరీ పెట్టి ఇంకా హైలైట్ చేసి ఓకే సో ఆల్ ఓవర్ లెహంగా మొత్తం ఈ డిజైన్ కంటిన్యూ అయిపోయింది అండ్ అలాగే దీన్ని హైలైట్ చేయడానికి లెహంగాస్ కి మంచి లుక్ వస్తుంది అంటే ఒక రకం డోరీస్ మంచిగా ఉంటే ఇంకా మంచిగా బాగుంటాయి అనమాట డిజైన్ సో ఇక్కడ డోరీ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది చూడండి షైనింగ్ ఉన్న సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ బటన్స్ లాంటివి తీసుకొని దానికి మళ్ళీ సేమ్ పీచ్ పింక్ కలర్ లో లెదర్ లాంటిది అటాచ్ చేశారు అండ్ అలాగే గోల్డ్ కలర్ పువ్వులు లాంటివి కూడా అటాచ్ చేశారు సో డోరీ అయితే ఇలా వచ్చింది మరి ఈ లెహంగా అయితే చాలా మంచి అట్రాక్టివ్ లుక్ తో చాలా బాగుంది మరి దీని బ్లౌజ్ ఎలా డిజైన్ చేశారో చూపిస్తుంది దీని బ్లౌజ్ కూడా సీక్వెన్స్ లో చేసుకున్నా బోట్ నెక్ లో ఓకే సో కంప్లీట్ బోట్ నెక్ లో అండ్ మనకి ఏదైతే లెహంగా లో నెట్ క్లాత్ కలర్ వచ్చిందో ఆ కలర్ కి మీరు చూసి ఇంకా ఎంతకు కూడా ప్యాటర్న్ ఇచ్చి ఓకే సో యాక్చువల్లీ మెగా స్లీవ్స్ లో వచ్చింది అండ్ అలాగే సీక్వెన్స్ వర్క్ మనకి ఏదైతే లెహంగా లో కనిపించిందో అదే ఉంది అండ్ మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇది కంప్లీట్ ప్యాడెడ్ బ్లౌజ్ కంప్లీట్ గా సీక్వెన్స్ వర్క్ చేశారనమాట ఏదైతే మనకి లెహంగా బార్డర్ లో వచ్చిందో సేమ్ అలాగే ఇది మొత్తం సీక్వెన్స్ వర్క్ వచ్చేసింది మరి బ్యాక్ సైడ్ ఎలా వచ్చింది బ్యాక్ సైడ్ కూడా ప్యాటర్న్ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ తో ఓకే సో వెనక కూడా బోట్ నెక్ బోట్ నెక్ ఓకే సో మనకి ముందు కూడా బోట్ నెక్ వచ్చింది వెనక కూడా బోట్ నెక్ వచ్చింది అండ్ అలాగే మనకి ముందు అయితే ఎలాగ సీక్వెన్స్ వర్క్ వచ్చిందో అలాగే హాఫ్ వర్క్ హెవీగా వచ్చింది అండ్ అలాగే హాఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్పరెంట్ నెట్టెడ్ వచ్చింది అనమాట దాని మీద కూడా లైట్ గా సీక్వెన్స్ వర్క్ చేశారు సో ఇది చాలా బాగుందండి మరి దీనికి అంటే ఈ లెహంగాకి అండ్ ఈ బ్లౌజ్ కి సీట్ అయ్యి చున్నీ చేస్తుంటారు కదా ఓకే ఇవి లెహంగా మ్యాచింగ్ తో సీక్వెన్స్ వర్క్ చేసిన దుప్పట్టకు పింక్ కలర్ పీచ్ కలర్ దుప్పట్టా తీసుకున్నాం ఇంకా బార్డర్ కూడా మ్యాచింగ్ దుప్పట్టా ఓకే ఓకే సో మనకి అంటే పింక్ కలర్ వచ్చింది కదా లెహంగాలో అదే లెహంగా పింక్ కలర్ తీసుకొని చున్నీ సో నెట్టెడ్ క్లాత్ లో మొత్తం సీక్వెన్స్ వర్క్ చేశారనమాట అండ్ అలాగే
ఈ గోల్డ్ కలర్ బటన్స్ పెట్టి మొత్తం ఆల్ ఓవర్ బోత్ సైడ్స్ ఈ డిజైన్ డిజైన్ చేశారనమాట అండ్ దాంతో పాటు అంటే ఇది కొంచెం కాంట్రాస్ట్ గా కనిపించడానికి వెనక కూడా ఫినిషింగ్ చాలా బాగా ఆరెంజ్ కలర్ లో ఇచ్చేసారు సో దాని వల్ల ఈ బటన్స్ అనేది ఏదైతే వర్క్ ఉందో అది స్టిఫ్ గా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది రిస్క్ లేకుండా అండ్ అలాగే చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సారిక గారు ఈ లెహెంగా చాలా బాగుంది మరి ఇలాంటి లెహెంగా డిజైన్ చేయించుకోవాలంటే మనకి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది ఈ సొంటి లెహంగా నీకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర పడుతుంది లెహంగా చూపించండి ఇవి అయితే ఒకటి సాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లో చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫ్లోరల్ ప్రింట్స్ బాగా ట్రెండ్ లో ఉన్నాయని ఒక సాటిన్ బట్ట తీసుకొని ఇవి దీనికి అయితే కాంట్రాక్ట్ రెడ్ బార్డర్ సీక్వెన్స్ బార్డర్ పెట్టిన లైట్ కలర్ కి రోజ్ కలర్ ఫ్లార్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ వచ్చింది అండ్ ఆరెంజ్ అండ్ పింక్ రెడ్ కలర్ కూడా ఉన్నాయి చాలా బాగుంది సో బార్డర్ వచ్చేసి రెడ్ లో ఇదేం వర్క్ అండి ఇవి అయితే సీక్వెన్స్ వర్క్ చేసింది ఓకే కంప్లీట్ సీక్వెన్స్ వర్క్ ఓకే అండి మరి కింద బార్డర్ చూద్దాం కింద బార్డర్ అయితే నాలుగు కలర్ పెట్టిన సిల్వర్ గోల్డ్ రెడ్ ఆరెంజ్ అన్ని కలర్ తీసుకొని మల్టీ కలర్ లో సో మొత్తం సాటిన్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ కి ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉంది కాబట్టి కిందకి వచ్చేసరికి హెవీగా ఉండడం కోసం మెరూన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొని దానికి ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇచ్చారనమాట ఫస్ట్ బోర్డర్ కనుక పైన ఉన్న పెద్ద బోర్డర్ మనం చూసుకుంటే ఇది సిల్వర్ కలర్ లో వచ్చిన ప్యాచ్ ఈ సిల్వర్ కలర్ ప్యాచ్ కి కింద మళ్ళీ బ్రాంజ్ కలర్ ఆరెంజ్ లైనింగ్ లేస్ లాంటి డిజైన్ వచ్చింది అండ్ అలాగే దాని పక్కన కూడా దాని కింద చూసుకుంటే మొత్తం మనకి నడుం దగ్గర ఏదైతే సీక్వెన్స్ వర్క్ వచ్చిందో ఆ సీక్వెన్స్ వర్క్ వచ్చింది అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆరెంజ్ కలర్ లేస్ అండ్ దాని తర్వాత కనుక మనం చూసుకుంటే ఇది కడీ బోర్డర్ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ కాబట్టి ఈ కడీ బోర్డర్ తో మనకి సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ కలర్ మిక్స్ లో ఈ బార్డర్ వచ్చింది అనమాట చాలా హెవీగా ఉంది అండ్ అలాగే చాలా రిచ్ గా కూడా కనిపిస్తోంది బార్డర్ ఓకే మరి బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ డిజైన్ ఉందండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ డిజైన్ ఓకే సో సేమ్ మనకి ముందు ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో సేమ్ లెహంగా బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ బార్డర్ ఉంది అండ్ మరి దీనికి బ్లౌజ్ చూపిస్తారు ఇవి అయితే కట్ వర్క్ బ్లౌజ్ కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ఇచ్చిన దీనికి దీనితో మ్యాచింగ్ చేసుకొని మస్టర్డ్ కలర్ రెడ్ కలర్ అన్ని యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ బ్లౌజ్ ఇచ్చింది సో ముందైతే మనకి మంచి నెక్ డిజైన్ వచ్చింది అండ్ అలాగే ఇది ప్యాటర్డ్ మెగా స్లీవ్ బ్లౌజ్ కదండి ఓకే బ్యాక్ సైడ్ ఒకసారి చూద్దాం మన బ్యాక్ సైడ్ కూడా డీప్ నెక్ ఇచ్చి ఓకే బ్యాక్ సైడ్ కూడా డీప్ నెక్ ఇచ్చేసి మెగా స్లీవ్స్ తో అండ్ సేమ్ కట్ వర్క్ కంటిన్యూ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం చున్నీ చూద్దాం అండి చున్నీ అయితే కాంట్రాస్ట్ లో రెడ్ కలర్ ఇచ్చిన దీనికి మ్యాచింగ్ బార్డర్ లెహంగా బార్డర్ ఇచ్చి మళ్ళీ పర్ల్ లేస్ ఇచ్చి ఇంకా ఫినిషింగ్ కూడా ఓకే సో మనకి కింద పెద్ద బార్డర్ లో వచ్చిన ఏదైతే రెడ్ కలర్ ఉందో ఆ రెడ్ కలర్ నెట్ చున్నీ తీసుకొని దానికి మనకి అక్కడ వచ్చినట్టే పెద్ద లేస్ లో అంటే లేస్ ఒకటి అటాచ్ చేసారనమాట సిల్వర్ అండ్ అలాగే గోల్డ్ కలర్ కాంట్రాస్ట్ లేస్ అటాచ్ చేసి దానికి ఎండింగ్ లో మళ్ళీ పర్ల్స్ అటాచ్ చేసుకున్నారు చక్కగా సిల్వర్ అండ్ అలాగే గోల్డ్ కలర్ అండ్ అలాగే ఫినిషింగ్ కోసం వెనక మళ్ళీ రెడ్ కలర్ ఫ్యాబ్రిక్ ని యూజ్ చేశారు ఓకే చాలా బాగుందండి జనరల్ గా ఎలాంటి ఏజ్ వాళ్ళకి అంటే సూట్ అవుతుంది ఇవి అయితే టీనేజర్స్ కు బాగా మంచి అనిపిస్తుంది ఓకే ఇది టీనేజర్స్ కి చాలా బాగుంటుంది అనమాట జనరలీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు వేసుకోవచ్చు సర్క గారు మరి ఇంత రిచ్ డిజైన్ ఉన్న లెహంగాని మనం కనుక డిజైన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే ఎంత కాస్ట్ వర్క్ పడుతుంది ఇవి అయితే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ దగ్గర పడుతుంది ఓకే అరౌండ్ అంటే ఇంచుమించు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వరకు పడుతుందండి ఇలాంటి లెహంగా కనుక మనం డిజైన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే అండ్ సారిక గారు ఎంతో ట్రెండీ అలాగే రిచ్ లెహంగాస్ ని మాకు పరిచయం చేశారండి మీకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మహిళలు ఇంటి బాధ్యతల్లోనూ ఉద్యోగాల్లోనూ ఎంత బిజీగా ఉన్నా తమకంటూ కొంత సమయం కేటాయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి ఆహార నియమాలతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడిపితే మరింత ఆరోగ్యం మహిళల సొంతమవుతుంది మనకు అత్యంత ఇష్టమైన వారితో ప్రతిరోజు మాట్లాడటం ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలతో గడపటానికి అధిక సమయం కేటాయించడం వంటివి కూడా ఆరోగ్యాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి మరోవైపు అనవసర ఆలోచనలను ఆందోళనలకు దూరంగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అందుకోసం ఇష్టమైన అభిరుచులు అలవాట్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఆందోళనల స్థానంలో ఆనందం ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు సరే ఈ రోజు నుంచి మీరు ఈ విషయాలన్నీ మనసులో పెట్టుకుని పాటిస్తారు కదా ఈ కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలను సూచనలను మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా సఖీ ఈటీవీ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఐద